வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கி வந்து நம்ம மவுண்ட் போர்டை வச்சு எப்படி கிருஷ்ணர் பாதம் செய்ய போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மவுண்ட் போர்ட் டபுள் சைட் டேப் ரெட் கலர் பெயிண்ட் ப்ரஷ் மார்க்கர் த்ரீ டி லைனர்ஸ் இது வந்து கோல்டன் பீட் டிஷ்யூ பேப்பர் வாட்டர் இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதை வந்து எப்படி செய்யலான்றத பாருங்கள் அதுக்கு தேவையானது வந்து இப்போ இந்த கிருஷ்ணர் பாதம் ஆல்ரெடி அதாவது குழந்தையோட பாதம் அழகாக முதல்ல வரைஞ்சிக்குங்க வரைஞ்சி வச்சுட்டு அந்த டெம்ப்ளேட்டை எடுத்து நம்ம சொன்ன பார்த்திங்களா மவுண்ட் போர்டு அதில் வச்சு வரையணும் வரையும் போது உங்களுக்கு முக்கியமாக ரெண்டு இது கவனிக்கணும் ஒரு பாதத்துக்கு இப்படி வைக்கணும் அந்த பா அதர் சைடுக்கு அதாவது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு வரும் பார்த்திங்களா ரெண்டு பாதமாக வரும்போது ஒன்று முதல்ல இப்படி வரையணும் இன்னொன்று வரையும் போது இதே பாதத்தை வந்து இப்படி டேர்ன் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு வரும் அதை நல்லா கவனமாக பார்த்துங்க ஒன்று இப்படி வரையணும் இந்த பக்கம் அதே மாதிரி வரைஞ்சி முடித்த உடனே இந்த பக்கம் திருப்பி இப்படி வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுங்க வரைஞ்சி முடித்த உடனே ஒன் அண்ட் டூன்னு போட்டு வச்சுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒட்டும் போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் பிளாக் கலர் மார்க்கர் வச்சு நான் வரைகிறேன் பிகினர்ஸாக இருந்து கன்ஃபியூஷனாக இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு என்ன பண்ணுங்க பேக் சைடில் இது வந்து மவுண்ட் போர்டு வந்து ஒரு பக்கம் ஒரு கலராக இருக்கும் மறுபக்கம் வேறு கலராக இருக்கும் சில டைமில் ஃபுல் அண்ட் ரெண்டு சைடுமே ஒயிட்டாகவும் கிடைக்கும் அதை நம்மளுடைய ஆப்ஷன் அப்படி உங்கள் ஊரில் மவுண்ட் போர்டு கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா நம்ம சாரீஸை இல்லை ப்ரீஃப்ஸ்லாம் வாங்கும் போது நம்ம அட்டை வரும் பார்த்திங்களா ஒயிட் கலரில் ஒரு அட்டை வரும் ஸோ அந்த அட்டையில் கூட நீங்கள் வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் அந்த அட்டையிலையும் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம பேக்கேஜில் வரும் பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌன் கலர் அட்டையில் அதில் கூட நீங்கள் ஒயிட் பெயிண்ட்டோ இல்லை ரெட் கலரை வச்சு கூட அடிச்சுக்கலாம் இப்போ இதை வரைஞ்சி முடித்த உடனே அழகாக சிசரில் வச்சு அழகாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணும் போது அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க பிளாக் லைன்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது என்ன ஷேப்பில் வரைஞ்சமோ அதே ஷேப்பில் அழகாக உங்கள் சிசர் அழகாக கொண்டு வந்து அழகாக வெட்டிடுங்க வெட்டி முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி கிடைக்கும் இதை வந்து இப்போ பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் பெயிண்ட் பண்ணுறது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு ரெட்டு இல்லை எல்லோ க்ரீன் அப்படி தான் அடிப்பாங்க ஏன்னா இந்த பூஜை இருக்கிறதுனால அதை வந்து இந்த மூணு கலர் தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக அடிப்பாங்க இப்போ நான் எடுத்துக்கிறது வந்து ரெட்டு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருந்தால் கிருஷ்ணர்ன்றதுனால ப்ளூ கலர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ரெட்டை வந்து டைரெக்டாக எடுக்கணும் வாட்ரு மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஏன் வாட்ரு மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்கிறேன்னா பிகாஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேப்பர் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால வாட்ரு மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க பெயிண்ட்லே வந்து ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் இருக்குது கில்டர்ஸ் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது நமக்கு என்ன வேணுமோ ஷைனிங்காக என்ன வேணுமோ அதை எடுத்துக்கோங்க இந்த சைடில் பிளாக்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது நம்ம அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம பீச்செலாம் ஒட்ட போகிறதுனால அதெல்லாம் மறைஞ்சி போயிடும் பெயிண்ட்டை ஈவனாக அடிச்சிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக காஞ்சிடும் பெயிண்ட் அடிக்கும் போது எப்போவுமே ஃபேனுக்கு கீழே அடிக்காதீங்க ஃபேன் இல்லாமல் அடிங்க ஏன்னா ஃபேன் போட்டிங்கன்னா பெயிண்ட் வந்து சீக்கிரமாக ட்ரை இதுவாகிடும் கெட்டி போயிடும் அடித்து முடித்தோன்னே ஒரு டூ ஆர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் ட்ரையிங் டைம் கொடுங்க ட்ரை ஆகி முடித்த உடனே அதுக்கு மேலே வந்து நான் சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த கோல்டன் பீடு கார்னரில் ஒட்டணும் இப்போ என்ன சைஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுக்கோங்க வெட்டி வச்சுட்டு வெள்ளை பசை எடுத்து அந்த கார்னரில் நம்ம ஒட்டணும் இப்போ பாதத்தோட கார்னர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து நீங்கள் வெள்ளைய பசையை வந்து அழகாக அதே ஷேப்பில் கொண்டு வரணும் வெள்ளை பசை அதிகமாக இருக்குதுன்னு கவலைப்பட வேண்டாம் அது ட்ரை ஆனோடனே கொஞ்சம் உங்களுக்கு மறைஞ்சிரும் எல்லாம் ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை முடிஞ்ச உடனே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கோல்டன் பீடு இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து அப்படியே அழகாக அது அதே ஷேப்பில் ஒட்டணும் அப்போ தான் முடியும் போது உங்களுக்கு அழகாக வரும் கொஞ்சம் அழகாக ஷேப் கொடுக்கறதுக்கு 
ப்ரெஷ்ஷோ இல்லை பென்சிலோ வச்சு அழகாக மெதுவாக இது பண்ணுங்க பொறுமையாக எந்த வேலையும் பொறுமையாக நம்ம செய்தோம்னா அதை பார்க்க நீட்டாக அழகாக இருக்கும் இது மாதிரி ஒட்டி முடிச்சுடுங்க ஒட்டி முடிச்சுட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அது இது காய விடுங்க காஞ்சால் தான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த வேலை செய்ய முடியும் இப்போ அது காஞ்ச பீஸை உங்களுக்கு காட்டுறேன் காஞ்ச பீஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் அழகாக அதே ஷேப்பில் உங்களுக்கு இருக்குது இங்கே நடு பாதம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து சும்மா சின்னதாக ஒரே ஒரு சஸ்டிக் போடணும் எடுத்துக்கிறது வந்து நான் கில்டர் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா கோல்டு ஆர் காப்பர் சில்வர் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இருக்கா இப்போ பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு ஒயிட்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் ஃபினிஷ் பண்ணி முடித்தோன்னே ஷைனிங்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சைடில் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கோல்டு பக்கத்துலேயே என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒயிட் கலரில் ஒரு டாட் மாதிரி வைக்க போகிறேன் ஃபுல்லாக சுற்றி இதில் ஏன் இந்த ஒர்க்கெலாம் இப்படி பண்ணணும்னா மேலே மேலே கொஞ்சம் நீங்கள் பண்ண பண்ண அந்த ஆர்டே வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் முடிஞ்ச உடனே முடிஞ்சிருச்சு இது முடி இதையும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு நீங்கள் காய வைக்கணும் காய வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம டபுள் சைட் டேப் போட்ட முடியும் ஸோ காஞ்ச பீஸை உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி டபுள் டேப் போட்டுறதுன்னு பாருங்கள் காஞ்ச பீஸும் உங்களுக்கு இது மாதிரி இருக்கும் இந்த பீஸை வந்து இப்போ தனித்தனியாக இருக்குது பார்த்திங்களா கிருஷ்ணர் பாதம்னால ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்தால் தானே உங்களுக்கு ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் டபுள் சைட் டேப்பை வந்து கட் பண்ணி பேக் சைடில் ஓட்டணும் இந்த டபுள் சைட் டேப் எடுத்துக்கோங்க டபுள் சைட் டேப் எடுத்து இந்த கிருஷ்ணர் பாதம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து இப்படி ஓட்டணும் இதில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் கம் இருக்கும் ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து ஒட்டினோம் நம்ம இன்னொன்று பக்கம் வந்து இந்த பேப்பரை வந்து எடுக்காதீங்க நம்ம எங்கே ஸ்டிக் பண்ணணுமோ அப்போ மட்டும் அந்த பேப்பரை எடுத்துகிட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கதவுலேயோ இல்லை வாசல்லையோ உங்களுக்கு ஒட்டிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் எது இருக்குது கிருஷ்ணர் பாதம் செய்யலாம் இல்லை துளசி மாடம் இல்லை கலசம் இல்லை நம்ம மா மாயில தோரண மாதிரி கூட செய்து நம்ம வாசலில் அழகாக மாட்டலாம் அதாவது இப்போ நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா மாயில தோரணுன்னும் போது ஒரு ஒம்பது போ இல்லை பத்தோ நீங்கள் அழகாக செய்துட்டு வாசலில் வந்து சணல்லையோ இல்லை நூல்லையோ கட்டி கூட நீங்கள் தொங்க விடலாம் பார்க்கறதுக்கு ஒன்றும் அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பீஸையும் காட்டுறேன் நீங்கள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அதோடைய இது புரியும் உங்களுக்கு